ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള സ്കൂൾ ഐ സി ടി ഹെൽപ്പ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കയറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്കുലർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലേക്ക് സ്കൂൾ രജിസ്ട്രേഷന് കയറ്റ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സർക്കുലറാണ് ഇത് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇന്നാണ് ഈ സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കാണുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സർക്കുലറിലെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നോക്കാം ഈ സർക്കുലർ പ്രകാരം വിഷയം കൈറ്റ് അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കൈറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിൻ്റെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ പ്രൊബേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ദൈർഘ്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ പാസ്സായിരിക്കണമെന്ന് സൂചന ഒന്ന് പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂചന രണ്ട് പ്രകാരം കയറ്റ് നടത്തുന്ന സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂചന ഒന്ന് പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്ന പ്രൊബേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമായി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂചന നാല് പ്രകാരം പ്രൊബേഷൻ കാലയളവിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ കുറയാത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണമെന്നുള്ള സൂചന ഒന്നിലെ വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപകർക്കായി കൈറ്റ് സ്കൂൾ വഴി നൽകുന്ന പരിശീലനത്തിൻ്റെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് സമഗ്ര പോർട്ടലിലെ അംഗത്വം ഉപയോഗിച്ച് അധ്യാപകർ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഡാഷ് ബോർഡിലുള്ള സ്കൂൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ലിങ്ക് വഴി പരിശീലനത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഓരോ അധ്യാപകരും സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴി തന്നെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സർക്കുലർ പറയുന്നത് ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ആരംഭിക്കും സൂചന നാല് പ്രകാരം ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപകർ പരിശീലനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുൻപ് പരിശീലനത്തിനായി ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിക്ക് മുൻപായിട്ട് ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ മുഖേനയല്ലാതെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷനും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോഴ്സിന് അപേക്ഷിച്ച അധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ അതത് പ്രഥമ അധ്യാപകർ പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതാണ് പ്രഥമ അധ്യാപകരുടെ സമഗ്ര ലോഗിനിലുള്ള സ്കൂൾ അപ്ലിക്കൻസ് എന്ന ലിങ്കിൽ ഈ അപേക്ഷകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും അതായത് ആ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ അതാത് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർ അപേക്ഷിച്ച അപേക്ഷകൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഈ ബാച്ച് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു സർക്കുലറാണിത് ഇനി സ്കൂൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ലൈവ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഈ ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെ സ്കൂളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് മെൻറ്ററിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ലൈവ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് ഈ ചാനൽ ലഭിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള സ്കൂൾ ഐ സി ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം